：“刘小马，明天我们就要结婚了，你现在竟然还陪在他身边，有意思吗？”顾婷婷，我说你咋那么小心眼呢、啊？你不想失去我的话，那就推迟婚礼吧。你开什么玩笑？明天就举行婚礼了，请柬全部发出去了。你是疯了吗？小云她真的发烧了，病得很厉害。从小到大，她每次生病我都在她的身边，不然我放心不下。呵呵，我生日的时候，张小云拍戏破了点皮。你就丢下我千里迢迢去照顾他。我们纪念日，他被黑粉记了个假老鼠，说吓得半死。你丢下我，冲到他家去安慰了一整晚。现在就连我们婚礼的前一夜，张小云说发烧了，你立马丢下我，偷偷买机票飞去陪他一整夜。刘小马，我再问你一次，明天十点的婚礼，你到底还能不能准时到场？婷婷，我现在还在他们剧组，坐车去机场起码要四个多小时，来不及了。我们婚礼推迟一天好不好？推迟婚礼。现在所有亲戚朋友要么都到了，要么已经在来的路上。你现在跟我说推迟婚礼，凭什么？就凭你刘小马够渣吗？婷婷，我和张小云之间不是你想的那样，你别这么小心眼。我小心眼，我觉得你和张小云就应该原地结婚，又何必祸害我这么多年？如果你今天不敢回来的话，那我们就结束吧。婷婷，我理解你吃醋说气话，但是我已经说了，我只是赶不回去。如果你不想失去我，那你就推迟婚礼吧。我呸！我才不稀罕你这个渣男呢！我们分手吧，这婚我不结了。就好像从头到尾错的人是我一样，也对，错的人是我，是我自己咎由自取。但是从今以后绝对不会了。婷婷说完，就怒气冲冲的挂了电话，把旁边的婚纱照摔腾。砰的一声，室内一阵巨响。婷婷母亲听到响声，他们连忙走了进来。婷婷，你怎么了？刘小马他说什么了？女儿，算了，这婚不结也罢，等会儿我跟你爸好好说说。谁说我不结婚了？身边的人纷纷用诧异的眼光看着婷婷，婷婷却拨通了浩宇的电话。你，你是婷婷？对，是我。我明天结婚，缺个新郎。浩宇先生要拼个婚吗？婷婷，我听说过拼车、拼桌，但是拼婚还是头一次。你在开什么玩笑吧？既然你不愿意，那就算了。别呀、啊，我愿意。你答应了？嗯，我答应了。但是先说好，我不当工具人。什么意思？我王浩宇结婚要的是一个真正的妻子。至少能躺在我身边，让我感觉到有温暖、有温度的，你懂吗？好，成交。那我现在需要做什么？明天上午十点之前到京都大酒店当你的新郎。还有，我们需要一间婚房。好，这个交给我，保证让你满意。婷婷结束了通话，身边的亲朋好友一脸诧异的看着他。浩宇，你说的是那个生意场上的死对头王浩宇吗？没错，就是他。可是那那怎么行？他不是死对头吗？他会不会趁火打劫？会不会坑你？有什么不行的阿姨？我觉得很好啊。王浩宇高富帅，我觉得比刘小马那个朝三暮四的渣男好多了。婷婷这回眼光一定准。我和王浩宇不过是各取所需，但是无所谓。我要的只是这个婚礼可以继续，我不会因为这样丢人，更不能让我的家人因为我丢人。婷婷，刚刚刘小马的爸妈给我打电话，替刘小马来当说客，说他实在回不来，让我和你爸劝你将婚礼推迟一天。他们竟然还说，如果我们执意不推迟婚礼，那么结婚没有新郎，当众丢人的可是咱们家的脸，他们刘家人是不会出现的。妈，婚礼我是绝对不会延迟的。就在这时，刘小马的母亲给婷婷打来了电话：“婷婷，你最好别闹脾气，说赌气的话，真是不懂事，不够体贴。我们刘家的儿媳妇都是十分乖巧听话的。婷婷，你要想嫁入我们刘家，那你这个好上好强的性子也是该学着服软点。”得改一改了，呵呵，嫁入你们刘家，做你的白日梦去吧。婷婷说完，便挂断了电话，懒得再和他说了。婷婷，你和王浩宇是怎么成死对头的呀？我和王浩宇大学同学四年，毕业之后，从我接管家里的生意开始，当了三年的死对头。我们认识七年，我一直知道这个男人像一头帅气凶狠的猎豹，轻易招惹不得。在大学军训时，我有点喜欢我们高大帅气的班长。有一次，眼看着我装柔弱成功了。让班长帮我拎了一大壶水时，王浩宇这家伙却来了一句：“婷婷，你是不是手段了？”班长体贴地说：“军训后大家都累了，这壶水不是重吗？我就替他拿着。”然而王浩宇抢过了水壶，咕噜噜的把水倒出来，将水杯塞入我手里，跟我说：“这回拎得动了吧？”我心里真的是恨死他了。班长也挺尴尬的，从此就没有跟我互动了。我的甜甜的爱情就这么死在摇篮里了。后来想一想，我和王浩宇的梁子。大概就是从那一刻结下的，从此我怎么看他都不顺眼，他也时不时的气我。毕业之后，原以为会彻底说拜拜，可是没有想到这家伙也是本事人。
，我家和他家的生意还是竞争关系，所以经常面临着一起抢生意。但悲催的是，现在这家伙却成了眼下唯一能解我困局的人。第二天一早，婷婷准备换婚纱出门的时候，伴娘跑进了房间，笑着说道：“婷婷，浩宇的车队来了，楼下好长的迎亲车队啊！”婷婷听后，赶紧走了出去。一个样貌堂堂的中年男人正在跟婷婷父亲沉默的大眼瞪小眼。他是浩宇的父亲，婷婷在生意场上与他打过两次照面，倒是浩宇的母亲第一次见，笑得却过于灿烂。这会儿正无比亲热的跟婷婷母亲说道：“我家浩宇说我家儿媳妇生得如花似玉，我就说那亲家一定也是一个大美人。现在一瞧亲家，您果然是生得花容月貌啊！”话刚说完，就看到婷婷出来了。婷婷，我的儿媳妇，伯母，你好。你喊错了，该喊妈了。妈，您高兴归高兴，可别吓到我媳妇了。婷婷伸出手，拉着浩宇朝房间走去，把门关上。浩宇，你在搞什么？我结婚了。我昨天不是跟你说了，让你直接去酒店吗？你怎么还带家人来？去啊，接上我的新娘就去酒店啊。怎么，生气了吗？婷婷，我说了，结婚我没问题，但是我拒绝当工具人。你要面子，难道我就不要吗？我直接去酒店，那我身边的人该怎么看我呢？那好吧，婷婷想到窗外的一排接亲婚车，感觉有些好记又很好笑。这短短几个小时，你怎么来得及搞这么多事呢？与你相比，这有何难？老婆大人，我们是不是该换衣服出门了？再晚时间就有些赶了吧？叫谁老婆呢？快走吧。婚礼结束后，婷婷朋友提出想看看他们俩的婚房。浩宇这个临时新郎能做到目前这个程度，已经很完美了，哪里还能来得及布置婚房呢？婷婷见状就要婉拒，可是浩宇却笑着说道。欢迎大家跟着我们一起去看婚房吧，婷婷忧心忡忡地说。王浩宇，你是不是疯了？我知道你这个人过于好强，也好面子，可是我真的不想当众丢脸，甚至被人挖苦。好了，婷婷，你别担心了。婷婷想责怪他答应那些要求，可是转念一想，在今天替补新郎这件事上，平心而论，他做的已经够好了。然而到了地点，婷婷才知道是他想错了。他说的“别担心”，是因为他已经布置好了一间偌大的别墅。张灯结彩虹地毯，鲜花拥簇，最可怕的是，竟然还有婚纱照。等到高高兴兴的把所有人都送走之后，婷婷急忙问道：“浩宇，这些你都是怎么做到的呀？”“我有钱呢，有钱能使鬼推磨。”“可是婚纱照你怎么有的？”“我说是张小马给我的，你信吗？”“什么？他给你的？他为什么要给你？”“你猜呢？”“不说拉倒。”“对了，我想先一个人睡。”“你是说分居吗？”“可以吗？”“大概是死对头当太久了，所谓知己知彼。”排阵排阵，婷婷反而知道，想要赢他不是硬碰硬，而是懂得示弱。最多三天，没得商量。我告诉你，你别想着过河拆桥，要有点良心。浩宇说完，就大步的走到房间的沙发躺下。你在干嘛？我在睡觉啊。我不是说了吗？我想自己一个人睡呀、啊。你现在不是自己睡一张床的吗？我的意思是，我一个人睡在这个房间，你去客房睡。你休想，你要面子，难道我就不要吗？本来临时当新郎，我对家里已经不好交代了。我父母乃至全家好不容易还是选择相信我，全程配合我。现在你却让我去睡客房吗？万一他们知道了，我该怎么说呢？正在这时，刘小马打来了电话。亲爱的，我错了，我现在就回去找你。我准备登机了，你三个小时后来机场接我吧。刘小马，你没有失忆吧？婷婷，都是我不好，我不该抛下你。我给你道歉，我还给你带了礼物呢。刘小马，我告诉你，今天我已经结婚了。亲爱的，你就别闹了，我和我们家人都没有出现。你一个人结什么婚啊？是啊，你和你的家人都没有出现，婚礼是我和我家人操持的，就连你不能出现在婚礼上，你们家也知道。推迟婚礼该如何跟宾客解释？你却没有想过替我处理，一个电话就让我推迟婚礼。但是张小马，这个世上不是只有你一个男人。浩宇朝婷婷伸出了手，婷婷犹豫了一下，还是把电话给了浩宇。婷，你说话啊？说什么？大半夜的，你爱找谁去接你都行，但是你不要使唤我老婆。浩宇，你是浩宇，哎，叫一声就行了，我又不是你老子。刘小马顿时就急了，谁是你老婆？别乱叫，你怎么拿着婷婷的手机呢？刘小马，我的老婆当然是婷婷了，你也别装傻了，你那点破事你心里有数，别再打扰我老婆了，否则不好收场的是你自己。浩宇说完就挂断了电话，但是很快手机又响了起来，婷婷于是把刘小马直接拉黑了。早上九点，婷婷化个妆就准备出发了。你醒了，穿的这么整齐，要去上班吗？不是你不知道吗？今天按理说我们要回门的。浩宇愣了一下，却还是牵起婷婷的手朝餐厅走去。先吃早饭吧。婷婷看着桌上的菜
，发现都是自己平时爱吃的。你家的厨师厨艺很好啊。我这里没有厨师啊。那这些难道都是你做的吗？对啊，你要是喜欢，以后我天天给你做，我还会做很多其他的菜呢。没想到我一直认为高高在上、狂傲不羁的家伙，竟然会有如此居家的一面。王太太，你完全可以相信，在往后的日子里，我能把你照顾得很好。吃完早饭。婷婷和浩宇回门到家后，正好看见刘小马的妈妈在家里闹事。顾婷婷，你就是一个不知廉耻的女人！你说这话太可笑了吧？是你们刘家不知廉耻，请柬已经发出去了，第二天就要举行婚礼了。只要不是死了，就是爬也应该爬过来参加婚礼。可是你儿子呢？他居然在外地陪别的女人，让我把婚礼推迟一天。现在事已至此，你们家悄悄的也就罢了，居然还理直气壮的来闹事，简直是无法无天，恬不知耻。真没想到你们一句道歉的话都没有，请你现在立刻马上给我滚出去。狗可以，但是原本说给他们做婚房的那套别墅必须卖了，分给我们一半。凭什么给你们一半啊？就凭这是我们两家之前的约定。你是掉钱眼里了吗？这大白天的做什么梦？我家的别墅为什么要给你们一半？你们刘小马是我们什么人呢？我们家说过，婷婷结婚之后，别墅可以登记在他们小两口的名下。可是我们家的女婿不姓刘，不叫刘小马，叫。叫王浩宇，对，我女婿叫王浩宇，不叫刘小马。你们绿了我儿子，还这么理直气壮，我一定要把这件事揭露出去，让所有人都知道你们这些丑事。呵呵，真是贼喊抓贼呀、啊！有你这样的父母，难怪会养出刘小马这样的人。顾婷婷，你就等着瞧吧。刘小马母亲说完，就气呼呼的离开了。这时，浩宇的电话响了，他接过电话，转身走了出去。婷婷跟在他后面，浩宇助理递给他一个文件袋。浩宇将文件袋递给了刘小马的母亲，这是刘小马的，你们刘小马的东西带回去好好看看，这些东西我手里还多着呢，欢迎你们爆料，我也想看看到底谁会出丑。刘小马母亲脸色铁青，犹豫了一下，还是拿着那个厚厚的文件袋离开了。你拿的什么东西给他们？没什么，这先前觉得他们就是势利了一些，但是刘小马是个大学老师，文质彬彬，想着以后你也不跟着公婆住，也就没想这么多，只要小两口好就行了。如今一想。他们都是这种人家，幸好你没有嫁过去。浩宇夫妻俩回来的匆忙，根本没有时间准备回门礼物。婷婷的家人都是明事理的，对此只字不提。但是浩宇回到他的车子一趟，回来的时候却抱着两个礼物盒子。女婿，这都是什么呀？浩宇走向了婷婷的爸爸，很自来熟的说道：“这个是我父母嘱咐我给您带的礼物，都是自家人了，还送什么礼物啊？其实也不是什么贵重的礼物，只是听闻爸爸好运，正好我家这个老古董，家里人也看腻了。”就让我拿过来讨一下您的欢心。什么？是玉品啊？是啊，老爸，还请您长长眼。婷婷爸爸打开了盒子，拿起来说：“玉礼规则，晶莹剔透，处置细润，好玉好玉。”很高兴能入老爸的眼。这这太贵重了，你拿回去吧。您家最珍贵的已经进了我家的门，区区一块玉釉算得了什么呢？老爸，如果你还认我这个女婿，请收下这份玻璃。浩宇满脸笑容，温润有礼，这副人模狗样。婷婷差点忘了他毒蛇的样子。另外一个盒子里装着一只古典好看的吊坠玉簪。婷婷母亲又是个汉服爱好者，真不知道浩宇是怎么打听到婷婷他家人这些爱好的。经过一天的相处，浩宇把二老哄得团团转。晚上这俩要离开的时候，婷婷，浩宇是个好孩子，你们俩以后可一定要好好过日子啊！是啊，这悔婚一次就够了，别再让人看笑话了。你们俩明天赶紧去把结婚证领了吧。母亲叮嘱完婷婷后，扭头看向浩宇，脸都快笑出了一朵花了。女婿啊，你们俩明天领完证，晚上回家来吃饭，妈明天亲自下厨给你们做好吃的。妈，好的。两人说完便回去了。在回去的路上，浩宇，你为什么会同意跟我结婚呢？我为什么不同意？你高挑漂亮，聪明善良，与我门当户对，是当老婆最佳的人选啊。再说了，娶了你，我就等于少了一个强劲的对手啊。被浩宇猛地一夸，婷婷顿时无语了。但是仔细想一想，不过确实如此。我家的生意和你家的，我希望以后也没有关联，我们财产保持分割。好，一切都听你的。第二天，婷婷回公司上班的时候，助理就兴冲冲的走了进来。顾总，刚得到消息，深圳那个项目我们拿到了。真的吗？是的，据我了解，这次众多竞标的对手中就有皓月建筑公司，而皓月更有优势。不知道他们抽什么风，突然撤出了竞标，所以我们就拿下了。婷婷心里有些复杂。他不明白浩宇为什么要放弃这个肥肉一样的项目。晚上下班回到家，婷婷就去厨房问浩宇：“你为什么要把深圳这个项目给我们呢？若是以前，你肯定会跟我抢到底的。”
，以前你是别人的女朋友，现在你是我老婆，我为什么要跟我老婆抢东西呢？现在就差一个汤了，你去换衣服，准备洗手吃饭。”好的。浩宇做了小龙虾，还有红烧鱼、清蒸螃蟹，全都是婷婷爱吃的。真没想到，我们俩的胃口还挺像的，味道真不错。喜欢吃，那你就多吃一些吧，你太瘦了。晚上，婷婷回到房间，看向站在窗户前的男人：“浩宇，你在干嘛呢？”你看外面是刘小马吗？他怎么知道你家地址的？婚礼那天那么多人，总有一两个不嫌事大的。浩宇的言外之意就是刘小马和别人打听到的。这时婷婷手机响了，是个陌生号码。婷婷，我就在王浩宇家门外，我知道你在看着我。你下来，我有话要和你说。如果你不出来，那我就一直在这里等着。我只想跟你最后一次谈一谈。你可想好了要出去吗？嗯，最后一次。那好，我陪你一起去。婷婷刚出来，刘小马就想扑过来。刘小马，你给我站住！你要干嘛？王浩宇，你怎么也在这儿？婷婷，你赶紧让他滚！我要单独和你谈。你说什么呢？之前张小云一个外人都没滚，我老公为什么要走呢？什么老公？你们果然早就背着我在一起了。婷婷没有说话，而是狠狠的给了刘小马一个巴掌。最后一次了，刘小马，你别演了！你和张小云你侬我侬的时候，你心里就该有数了。刘小马听完后瞪大了眼问。什么？你怎么知道的？你可以问张小云呀，你们那些二人世界的照片，他都发到我邮箱里了。刘小马瞪大了眼珠子，不可能，小云她亲口跟我保证过的，她绝对不会让你知道的。婷婷突然就原谅他了，因为他既可恨又可悲又可怜。张小马，留着最后的体面吧，以后我走我的独木桥，你走你的阳关道。婷婷说完，扭头往回走，身后却传来张小马嘲讽的声音：“王浩宇，你终于挖到墙角了，得意了吧？”我该防着你的，我早就该防着你的。刘小马说完，只能灰溜溜的离开了。回到家后，婷婷就问浩宇：“浩宇，刘小马他说的是谁的墙角啊？还能有谁？当然是我的太太呀、啊！你喜欢我，真是不可思议。而且为什么刘小马会知道呢？在大四那年，刘小马有一次捡到我的钱包，看到我钱包里藏着你的一寸照片，他就猜到我喜欢你了。毕业后，你和刘小马在一起了，他知道我喜欢你的，所以拍好婚纱照的时候发给了我一份。”并且说让我可以死心了。可是我们之前不是一直是死对头吗？哼，谁要当你的死对头？老子就是喜欢你，就这么简单。浩宇说完话，就跑去沙发躺了下去，闭上眼，彻底不再理会婷婷了。婷婷好奇的凑近看着他，发现他耳根子微红。对了，我妈说让我们明天晚上回家一起吃个饭，你看你时间上方便吗？方便的，那明天我送你去上班，等下班了我接你一起回去。第二天，婷婷跟着闺蜜一起去巡查工地的时候。被楼上落下的石子砸到了头，住了院。浩宇知道后，马不停蹄的就赶到了。婷婷问闺蜜：“浩宇他是怎么知道我在这里呢？”最后，婷婷终于知道，她这个下属兼好闺蜜，竟然和浩宇还有一层隐秘的关系。小丽，你居然是他表姐，你竟然瞒了我这么多年，瞒得我好苦啊！那还不是你们俩一直都是死对头？你每次提起我表弟，都咬牙切齿的吗？不过我保证啊，我公私分明，从未向他透露过公司的任何事情。这个我相信。但是我的事情你一定没少透露，我家人的喜好，我爱吃的菜等等，这些都是你说的吧？嘿嘿，他好歹是我表弟，我必须得帮一把，不是？挺好的，总算解除我心中的疑惑了。婷婷需要住院三天，而观察这三天，浩宇对婷婷真是照顾的无微不至。婷婷想着以前瞧着挺粗犷的一个男人，没想到照顾人起来居然耐心细腻。第四天经过检查可以出院了，但是公司有些急事，浩宇不得不去处理。浩宇母亲就来医院帮忙办理出院。儿媳妇啊，你的头还疼不疼？要不多住两天啊？不用了，妈，住医院哪有家里舒服啊？嗯，说的也是。婷婷刚起身想收拾东西，浩宇母亲连忙阻拦：“你坐好，妈来收拾就行了。”谢谢妈。婷婷觉得婆婆人很温柔，说话声音也柔柔的，不由得问道：“妈，您不是本市人吧？瞧您说话不太像啊。”“不是啊，我们家不是本市人，你不知道吗？”浩宇不是本市人吗？对呀、啊，浩宇他没告诉你吗？婆婆走到了婷婷的身边。婷婷，有件事情我一直想跟你说来着。浩宇学的是商业管理，就是为了接手家里的生意。他上大学的第二年，就突然要求他爸将生意的重心转到了这里。恰好他爸有一个朋友也在这里做建筑投资，希望他爸能够出资。后来我们家就慢慢的将生意重心转移过来了。原来是这样啊！对于浩宇另有缘由。我也是两年前才知道的，他是有一个喜欢的女孩在本市，所以他才让我们将生意的重心转过来的。他喜欢的女孩是我吗？
：“你们结婚的前前一天，我侄女告诉我说，浩宇喜欢的那个人就要结婚了。你们结婚的前一晚，我不放心过去看他，发现他在电脑上放着很多的结婚照。我想，这结婚照上的女孩一定是他喜欢的那个女孩，可惜就要属于别人的了。没想到第二天一早，他突然给我打电话，说他要结婚了。”我当时有些懵啊，我还以为他失心疯了呢。我问他你跟谁结婚了，他说跟他喜欢的人，语气里掩饰不住的狂喜。他让我们别问那么多，因为时间很紧急，听他的安排去准备就行。浩宇七岁之后就没再哭过，但是那天晚上我过去的时候，见他一边喝酒一边流泪。婷婷，妈，请你一定要好好珍惜他，因为他真的很喜欢，很喜欢你。刚出医院门口，浩宇就过来了。最近婷婷也不能去上班吧，不如就回家住一阵子，不愁吃喝，妈也能照顾她。妈，不用了，我的老婆，我自己能照顾好。您回去吧，我们俩就先走了。一路上，婷婷看着浩宇，努力去想象他流泪的样子。想着想着，婷婷没忍住，笑了起来。<笑>媳妇，你要是吃错药了，你就说咱们现在返回医院洗胃还来得及。对一个伤者，你这么毒舌，真的好吗？你用看傻子一样的眼神看着你老公，这样很好吗？快老实交代，今天就给你做好吃的。那我不老实交代呢？那那还是得给你做好吃的，这不就得了？婷婷在家休养的这几天，洗衣做饭都是浩宇不厌其烦的亲自做。浩宇，你是不是想把我养肥呀、啊？你说的好像我没出现，你就会做这些生活琐事一样。但是吃过我做的饭，享受过我的照顾，从此以后没有我，你再有钱也请不到那么体贴入微照顾你的人了。我就是要把你养膘了，看看离开了我，你还怎么活？那你以后变心了，离开我了？我岂不是很惨呢？说什么呢？变心？拉倒吧，青年单相思，我都忍过来了。现在把你叼到嘴了，我还能松口吗？你就别做梦了，我的王太太，你是逃不掉的。好不容易才遇到的白马王子，我才不逃呢。当我结婚时，婆婆竟然嫌弃我家是养牛的，不但提出要婚前财产公证，还说结婚后所有开支必须 A A 制。可她不知道的是，我家里养了二十万头牛。我知道我儿子很优秀，但是山鸡哪能配得上凤凰呢？我和浩宇他爸可都是事业编，以后光退休工资，我们俩每个月就有好几千呢。双职工这样的家庭，说出去，一般人羡慕的眼睛都要红了吧？我们儿子要相貌有相貌，要人品有人品，有多少姑娘哭喊着都要嫁给他，他都不要。哎，谁让我儿子不争气，非要找你这个养牛的？我也实在拗不过他。但是想进我家的门，有几个条件你必须答应。阿姨，你还有什么要求啊？其实我的要求不多。也就三点：第一，你们必须婚前财产公证。我家可是给浩宇在市中心买了房子的，一百八十平的大套间，光首付就要一百多万，这可是我们两口子一辈子的积蓄，我绝对不能便宜了外人的。婷婷点了点头，就一套房子而已，表示让他继续说。第二，就是你们婚后必须 A A 制。阿姨，你说什么？结婚后还 A A 制？那还结什么婚呢？这要求不合理吧？有什么不合理的吗？我们家浩宇赚多少钱一个月？你赚多少钱一个月吗？听说你还有个哥哥，你哥哥还生了三个孩子。你要是到时候把浩宇辛辛苦苦赚的钱搬到娘家去了怎么办？我都算过了，浩宇工资一个月有两万五了，房贷公积金就能付不少，也就是他净收入足足还能富余两万一个月呢。我儿子说你家是养牛的，虽然不知道你养牛赚多少钱，但是你休想用我儿子的钱，这些钱我得给他攒着。给以后的孙子娶媳妇用。听到浩宇母亲这样说，婷婷想起哥哥的别墅和游艇，还有那些名下记不清的房产。小丽心想 ，A 就 A 吧，大不了以后多给浩宇点零花钱。婷婷点了点头。浩宇的母亲见他答应了，继续说道：“你们得签个协议，以后各自赚钱各自花，不能算夫妻共同财产。万一以后没在一起了，浩宇赚的钱他自己都得拿走。”阿姨，这不符合常理吧？你养牛一个月赚多少钱？我们家浩宇费了那么老大的劲，才考上大学，找到好工作，可不是为了给你们家扶贫的。婷婷她也不知道自己一个月赚多少钱，家里的钱都由专业经纪人负责的。既然你一定要分这么清楚，那就听你的吧。还有第三点，我就这么一个儿子，结婚以后我得跟儿子一起住。婷婷想起了自己空荡荡的十几间卧室，毫不犹豫的就同意了。行，这个没问题。就在这时，浩宇走了进来。婷婷，你们聊什么呀？这么开心？我和你妈妈在聊结婚条件呢。你妈妈说了要财产公证，结婚后还要 A A 制，自己赚钱自己花，不能混在一起。浩宇听了脸色一变，儿子，我这已经退了一步了。
，这几个条件是我的底线，而且你女朋友刚才都答应了，你还甩脸。妈，希望你到时候别后悔啊。浩宇是知道婷婷家的情况，婷婷也现在才发现，浩宇居然什么也没有和家里说。为了打破尴尬的气氛，婷婷主动拿出带来的礼物。阿姨，这是人参和虫草，送给你和叔叔补身体的。浩宇母亲打开了包装盒以后，马上捂着嘴惊讶的叫了一声：“天啊！”这假人参做的和真人参一模一样啊！阿姨，这是野山参，哈哈，笑死人了！你是哪个旅游景点买的吧？这个头，这品相也太假了吧！要是真的野山参的话，恐怕几百万都买不到的吧？这是婷婷哥哥之前花了三百多万买的，婷婷是特意挑了个最好的拿来送给浩宇父母的。可是他没想到，浩宇母亲居然是这样的一个人。婷婷，你把东西收回去吧，我爸妈还年轻，暂时不需要这些。对呀、啊，对呀、啊。你赶紧拿走，等下不要吃出问题来了。也不知道哪里买的便宜货，假的这么离谱。行吧，你年纪大，你说的都对。三个人正沉默的时候，门铃忽然响了起来。浩宇母亲眼睛一亮，立即去开门。是小云啊，你人来了就好了，怎么还带礼物啊？你买的这么多水果很贵吧？得三百块钱一篮吧？这留过学的人就是不一样，出手就是大方上档次。来，婷婷，阿姨给你介绍一下，这是刘小云。她是领导的女儿，她可是和浩宇青梅竹马一起长大的。我们以前还一直开玩笑说给他们订娃娃亲来着呢。眼前的女孩个子高挑，皮肤白皙，看着还是有几分姿色眼。女孩子看到浩宇，眼睛一亮：“浩宇哥哥，你回家了，怎么都没来找人家呀？”“是应该去找你的，早就想介绍婷婷给你认识的。”“这是刘小云，我初中同学，这是我老婆张婷婷。”“你们还没有结婚呢。”刘小云盯着婷婷沙发上的包包：“张婷婷，你这包是假的吧？”什么？婷婷，你竟然还买假包啊！年轻女孩子就不要这么虚荣了吧？买不起真的也不至于买个假的呀。那些什么名牌和奢侈品没那个实力就不要买呀、啊。婷婷，你说你养牛的能赚几个钱？一个月背个上万块钱的包，人家也不会相信。浩宇看了小云的脸色，直接打断了母亲的话：“妈，这都十二点了，该吃饭了。”婷婷想到浩宇往日的体贴，叹了口气，心想还是给他一个面子吧。看到浩宇父亲烧菜的手艺不错，婷婷刚举起筷子要吃饭，浩宇母亲又发话了：“婷婷，你会做饭吗？”“阿姨，我不会做饭。”“你不会做饭，那以后一日三餐怎么办？总不能天天吃外卖吧？”婷婷刚想说家里有阿姨，刘小云就说话了：“真羡慕婷婷姐呀，能找到浩宇哥哥这么好的男朋友，不像我至今都是单身。”“那还不是因为你单纯了，不像其他女孩子，你这孩子就是实在呀。”浩宇母亲一脸遗憾地看着小云。浩宇紧张的看着婷婷的表情，赶在她张嘴之前抢先开了口：“小云，你大学的时候是不是怀孕了？你那个初恋呢？后来怎么没在一起啊？”浩宇哥哥，你为什么这么误会我？我不活了，我是清清白白的黄花大闺女，你到底是听谁胡说的？听你初恋说的呀，你去医院手术费还是他问我借的呢？四千块钱到现在都还没有还给我呢。我表姐是护士，当时你的病房还是他给安排的，你难道不记得了吗？”刘小云的脸色瞬间变得苍白。有气无力地说：“我不舒服，我先回去了。”说完，小云就直接走了。浩宇母亲不高兴地对浩宇说道：“儿子，你怎么能这么没礼貌啊？妈，我这不是跟你学的吗？我就是说话太直，您别介意。”婷婷兴致勃勃地看着，果然，所有的婆媳问题，最终原因其实都是夫妻问题。只要有个愿意挺在你前面的老公，你就不会和婆婆吵架，因为他会把你该吵的都完了。婷婷，咱们刚才聊的事情还作数吧？吃完饭你就去和浩宇去把那些婚前协议给公证了，这种事情还是白纸黑字写下来的比较好啊。可以，我答应的事情肯定作数，希望阿姨你到时候别反悔了。我反悔不可能的，婷婷，你现在就多吃点吧，以后你和浩宇就 A A 制了，你可就吃不到这么好吃的菜了。婚礼的事情呢，浩宇也和我商量过了，我们这边的规矩是要生了儿子才能举办婚礼的。妈，你胡说什么呢？我们这什么时候有这些规矩了？现在的小姑娘都开放的很，谁知道以前的生活什么样？不会下蛋的鸡，我们家可是不要的。阿姨，你说的对，像刚才那个刘小云那样的可不行，太开放了。至于婚礼，我们女方家可以先办。先说好，那种山沟沟里的婚礼我可不去参加。你们老家那边不会还是露天的厕所吧？哎呦喂，那简直是太吓人了。你们要办自己办吧，但是领完证，浩宇必须和我们住一起。婷婷强忍着，吃完饭。浩宇妈妈便急不可耐地催他们去公证住。签完协议，婷婷和浩宇就打算一起搬到新房子住。
。当时婷婷和浩宇在一起以后，就在他买了房子的小区买了一栋别墅。搬家的那天，浩宇的母亲比婷婷他们还要积极。婷婷，咱先说好了。这房子的首付可是我付的，主卧必须留给我。等会儿搬的是婷婷的别墅，但是婷婷和浩宇都没有提这件事。车子没多长时间就到了小区，并停在了最大的一套别墅。这别墅真好，我听人说装修就得花上千万了呀。这房子装修确实是不错，是我喜欢的风格。浩宇母亲见婷婷沿着台阶一直往别墅门口走，婷婷，你小心一点，要是不小心碰坏了人家门口的东西，把你卖了都赔不起。看到那条门没有？这条门都要好几十万了呀！行了行了，别看了，这种东西不是你羡慕的来的，也不看看自己有没有这个命。婷婷叹了口气，掏出钥匙。阿姨，有没有人说过你真的很吵啊？这是我买的房子，你们俩的主卧在二楼最南边的那间。婷婷边说边走，结果身后却迟迟没有人跟上。人呢？你们怎么不过来呀？站着干什么呢？浩宇母亲一拍大腿说道：“哎呀，婷婷，你是不是在这房子里当保姆啊？”保姆和厨师今天下午会到的。婷婷，这房子真的是你的吗？你不是说你家是养牛的吗？养什么牛能买别墅啊？那牛是金子做的吧？浩宇没有告诉你吗？我家有二十万头牛。什么？二十万头牛？那一头牛是不是要上万元了？二十万头是不是上亿啊？随后，一家人进了别墅。浩宇妈妈笑得如沐春风。婷婷，第一眼看到你，我就觉得你不一般。这长相，这气质。绝不是普通人家可以养出来的呀！我们家浩宇可真有眼光啊，找了你这么一个媳妇啊！阿姨，你客气了，还叫什么阿姨呀、啊？现在得叫妈了呀！阿姨，婚礼仪式什么都还没有办过呢，怎么能随便喊妈呢？婷婷说完，就拉着浩宇上楼了，只留下浩宇父母刘姥姥大观园一样在楼下晃的。婷婷就是不想看到浩宇母亲才上来避一避而已。老婆，你可千万别心软啊！我现在总算了解我妈了，给点阳光她就灿烂。你一定要严格按照咱们婚前的约定来，不然他知道你这么有钱，七大姑八大姨天天来家里炫耀，有我们受的呀。两个人在主卧待了一会，下楼发现浩宇母亲果然在疯狂的打电话，呼朋唤友，叫人来家里玩。大姐，哎，是是是，浩宇买了别墅，你们记得全家都来玩了，来家里吃饭。哎，不辛苦不辛苦，有保姆。对了，还有厨师，厨师会做饭。看着正在打电话浩宇的母亲。他好像已经忘记了这房子和他们家一分钱关系也没有。看到婷婷下楼，浩宇母亲喜滋滋的凑了上来：“婷婷啊，搬新房子可是大事啊！我们那边规矩是要请客办酒席的，到时候叫大家都来暖暖房子，沾沾人气啊！”阿姨，不好意思，我这里没有这样的规矩。浩宇母亲刚要说话，负责家里卫生的阿姨来了。浩宇母亲马上抬起了下巴：“你要好好干，以后是不会亏待你们的，但是也不要偷奸耍滑。”手脚都要给我放干净点，不要看着我们人好就偷懒。我吃过的盐比你们吃过的饭还多，别想着糊弄我。陈阿姨，你去忙吧。婷婷早就和他们交代过了，以后只负责他和浩宇的生活，浩宇的父母的房间让他们自己收拾。退下吧，以后有点眼力见，心里得有活呀。为了庆祝第一天入住，婷婷让陈姨准备各种海鲜，满满当当的摆了一大桌。浩宇母亲吃的满嘴流油，吃完还不忘点评：这鱼不行。烧的有点老了，不过这螃蟹还是可以的，还挺新鲜的。明天再买一只吧。这牛太肥了，吃着有点腻，我不太喜欢，下次就别买了。都吃完了，那咱们把账结一下吧。什么账？什么账啊？阿姨，你可真是贵人多忘事啊！咱们不是都签好婚前协议了吗？生活开支 A A 制你没有忘吧？刚刚那顿饭一共花了一万多零头就算了，那就当一万元整吧。吃饭是咱们四个人吃的。你们家三个人要付七千五百元，你是现在转账呢，还是记账呢？看在牛仔的面子上，咱们可以按月结账的。什么？你抢钱了呀？天底下有你这种女人，买吃的给公婆，居然还要收钱？儿媳妇孝敬公婆，那是天经地义的呀。妈，咱们婚礼都没有办过，改口费都没有给过。虽然法律上我们已经领证了，但是习俗上还没有呢。况且咱们都签了协议的，我可不想被人说吃软饭。爸妈，你们放心，我养得起你们的。这是真要 A A 制吗？一顿饭要吃掉我们家一个月的工资，你这是要了我们的命啊！阿姨，你这话说的，你们可以不吃啊，我又没有逼着你们吃。你看见没有？南侧那边还有一个小厨房的，你们可以用那个厨房啊。你们要是愿意出钱，就可以和我们一起吃；要是不愿意出钱，咱们以后就各吃各的，我吃点亏，燃气费、水电费就不问你们收了。怎么还有燃气费、水电费呀、啊？这话说的。
，我的钱也不是大风刮来的，你们生活在这里，当然要给钱的。哎，这可是你说的白纸黑字写着呢，不给钱也行，你们可以回自己房子里住。我记得你们买的房子就在那边的高层吧，离这里也不算远，走路就十来分钟的事情。不行不行，我们要住别墅。婷婷给他们留的卧室是套房、衣帽间、客厅、花园、卫浴室，阳台都有。光是卧室的面积就快赶上他们家那套房子。行吧，还有这水果，阿姨你刚吃掉了五百块钱，浩宇你把账记一下，月底一起结好了。五百块钱，你的葡萄是金子做的吗？那么贵？这是进口的秦王，四百元一斤。陈阿姨一共就买了两斤，你一个人就吃掉了一半多。老天爷呀、啊，有钱也不是这么霍霍的呀，这哪是吃水果，这分明就是吃钱了。不行不行，你不能这么浪费钱。这些钱以后都是我大孙子的，你不能这么胡乱花呀！哈哈，你会不会管的太多了？我挣的钱想怎么花就怎么花。看到浩宇脸色难看，他母亲终于闭上了嘴。第二天一大早，婷婷就被楼下喧哗的声音吵醒了下来。看到几个陌生人，一个小男孩正穿着鞋站在沙发上的玩耍着，沙发上全是黑色的脚印，还落了不少的泥巴。陈阿姨正站在一旁劝说，但她的话显然起不到什么作用。来，陈阿姨去吧，挑最贵的了。反正借浩宇的账声，婷婷的到来让所有人都安静了，所有人都一动不动地看着他。婷婷看着还站在沙发上的小男孩，皱了皱眉头，说道：“你给我下来。”旁边的大妈估计是小孩的外婆，瞪了婷婷一眼：“小凤啊，这就是你的儿媳妇呀，这也太没有规矩了吧！这要是在我们农村当婆婆的，一个大瓜子就上去了。”“呵呵，你孙子占的那沙发八十六万，玩坏了记得赔钱就行。”就在这时，浩宇也走了下来。看到这场景，愣住了。大姨、外婆，你们怎么全都来了？阿姨，我们的协议你还记得吧？需要我当众宣布一下吗？阿姨，浩宇，你怎么找的媳妇？领证了咋还不改口呢？一点规矩都没有。外婆，你瞪我干什么？是我妈自己不认这个儿媳妇的，没婚礼没仪式，人家也不算过门，而且这房子是婷婷自己的婚前财产，和我们家一毛钱关系都没有，都不知道我妈自作主张干什么。浩宇母亲听完，脸色涨得通红，她看向了浩宇。我怎么了？搬新房子就不能让人来参观了吗？阿姨，你真有点搞笑！带人参观，你带人去你家参观了，来参观我买的房子干什么呢？这房子跟你们家有一毛钱关系吗？外婆、大姨，你们走吧，我妈带错了，他们买的房子在后面高层呢，这别墅是婷婷自己买的，和我们家没有关系。浩宇母亲愤愤不平地带着一大家子的亲戚走了。对不起啊，婷婷，给你添麻烦了，我会好好和我妈说的。这种事情以后不会再发生了，你先去吃个饭吧，我把地毯送店里清洗，费用从我工资里扣。婷婷哭笑不得的看了眼浩宇，你工资才多少啊？还动不动进你账上？我就是吓吓你爸妈，哪里真的会要你的钱？那怎么行啊？你得算钱，还得问他们多要点呢。你要是不和他们算钱，到时候你的那些燕窝补品全部都被他拿走送人了，不只是那些，还有家里的摆件，你的化妆品、包包全部都留不下了。你不知道我妈，我外公外婆是农村的。家里养了四个女儿，没有儿子，村里人都看不起他们。我妈念了个大专，分配了工作以后，她就特别爱回农村显摆。当初看不上你，也是因为你家条件差。她这人脸面比天大，如果能让她有面子，什么事情她都能做得出来。浩宇话音刚落，浩宇母亲就打来了电话。浩宇没有开免提，但是看他的脸色，婷婷就知道肯定不是什么好事。婷婷，我妈说，我外婆他们中午能不能来咱们家吃饭？菜就按照昨天那样做，菜钱我妈会付。你妈还真舍得呀，我都有点佩服你妈了。他们夫妻俩虽然是编制，但是到手工资其实也不多，扣掉那些社保、公积金什么的，估计两人一年能挣个二三十万吧。既然舍得花一万块钱请他家里人吃饭，真是没看出来还挺大方的哈。既然他想当这个冤大头，那我也没理由拒绝他呀。饭点的时候，好玉母亲果然带了一大帮人又回来了，不过这次明显规矩多了，连那个小男孩也老实了。一行人惊叹连连的看着别墅内的装饰和装修。饭桌上，浩宇母亲一脸自豪的说出那些食材都值多少钱，果然引来了众人的惊叹。我的娘啊，这吃的哪里是饭呢？这是在吃金子吧？小凤，你们平常一日三餐就吃这个吗？这日子我做梦都不敢这样做呀！你要我说，咱们姐妹四人就属你最有出息，工作好，嫁得好，就连找个儿媳妇都那么厉害。吃完饭，浩宇母亲果然让他们打包了一些水果和食材带走。动作那叫一个潇洒大方，恨不得把家里的都送给他们。饭吃了，东西拿走了，客人也走后，没想到浩宇母亲却不认账了。他们可都是浩宇的长辈，你们做晚辈的，请家长吃顿饭，这是应该的呀。
，行吧，这账就记在了浩宇账上，到时候让他一起给我就行了。浩宇母亲点了点头，显然他觉得婷婷就算真记上来，也不会问浩宇拿钱的。陈阿姨反映，厨房的补品少了很多，所有的东西都被动过。婷婷索性在厨房安了个指纹锁，这下浩宇母亲不乐意了，直接找到婷婷。要求他把上次见面送的人参找出来。婷婷，你上次送我的那个人参，我在家到处找，怎么都找不到，是不是你不小心拿走了？阿姨，你这么年轻就老年痴呆了，那人参是你自己不要的，你火眼金睛一眼就看出那是假货。哎呀，我就是和你开玩笑的，你看你上门送礼，哪有往回收的道理呢？阿姨，我最后警告你，我屋里都装了监控，你再敢乱动东西，下次我就直接报警了。好玉母亲涨红了脸。伸出手指了半天也没说出来话，应该是他舍不得别墅，毕竟真撕破脸，他也得被婷婷赶走。浩宇在公司忙一个大项目，每天加班到十点多才回家，而婷婷也趁此机会将 A A 制执行了一个彻底。早上，婷婷吃早茶，浩宇父母吃面条；中午，婷婷吃大餐，浩宇父母还是吃面条；晚上，婷婷吃牛排，他们还是吃面条。浩宇母亲叹气说道：“哎，家里的存款都给浩宇买房子了。”我们夫妻这辈子省吃俭用，就是为了这么一个儿子，好的都给了他，自己却要吃糠喝稀，都说养儿防老，到现在看看子女还是靠不住啊。见婷婷不作声，浩宇母亲把筷子摔得叮当响。阿姨，那套骨瓷价值五千多，你用着不习惯，摔了也行，反正让你儿子赔。婷婷走后，浩宇母亲连忙掏出手机给刘小云打了个电话，让他来自己家玩，说浩宇喝醉了，没人照顾。浩宇爸爸惊呆了，老太婆。你这是干什么？把刘小云叫来这里是什么意思？这可是你儿媳妇的家呀！什么儿媳妇？人家喊你一声爸了吗？你懂个啥？你知道婷婷为什么嘚瑟吗？还不是你儿子天天护着她。等我把小云叫过来，儿子如果和小云好上了，我不信他还会这样护着她。你疯了吗？你这不是拆散人家吗？哪有当妈的给自己儿子找事情的？你像话吗？而且这件事被儿媳妇知道了，咱们一家三口都得被撵出去。说你傻，你还真不聪明。邻居的事你给忘了吗？老李他媳妇之前那个趾高气昂，后来老李外头有人了，他媳妇为了挽留老李，又是减肥又是做饭，还去割了双眼皮。你难道不记得了吗？这个女人啊，就不能惯着。你看婷婷那么嘚瑟，那都是咱儿子惯出来的。到时候如果他发现儿子和小云走得近，他着急的就来讨好咱们了。你们女人就是心眼多，反正不关我的事，我就当没看见。行了。你自己忙活吧，我上楼了。婷婷在监控里看得津津有味，大晚上的还给他安排了出这么精彩的戏。半小时后，刘小云就来了，一副精心打扮过的模样。小云啊，阿姨是看着你长大的，有话我就直说了呀。你对浩宇这么多年的心意我都知道，那个婷婷我是不认的，我心里的儿媳妇只有你一个。阿姨，现在说这个已经晚了，浩宇哥哥都结婚了呀。结婚怎么了？现在离婚率这么高，他们又没有孩子。实话告诉你吧，浩宇早就后悔了。这不，他今年公司庆功宴，这个婷婷管都不管。我年纪大了，身体吃不消。浩宇等会儿喝醉了回家，还得托你照顾他。刘小云不好意思的说道：“阿姨，在这里会不会不太方便？”浩宇母亲恍然大悟的点了点头：“确实不方便。等他回来了，咱们把他扶到那套房子去，近得很。”就在这时，浩宇就踉踉跄跄的回来了，一副喝多了的模样。刘小云，我没看错吧？你怎么在这呢？浩宇，你看你喝这么多酒，你媳妇爱干净，一身酒味回房间多不好啊！要不你去咱们那套房子睡一晚吧，我去给你拿个毯子去。小云，你帮我照顾着点，我很快就回来了。浩宇哥哥，你还好吗？刘小云上前挽住了浩宇的胳膊，浩宇愣了一会，赶紧把刘小云一把推开。浩宇瞬间酒都醒了。刘小云，你干嘛？你怎么在这呀？谁叫你来的？我媳妇呢？是阿姨让我来照顾你的。你媳妇根本就不关心你，她现在应该自己睡得正香了吧？什么？是我妈让你来的？我看她是不是疯了。浩宇说完，就气冲冲的就往楼上走去，留下刘小云一个人尴尬的站在客厅。浩宇冲到父母房间，大声吼道：“你们给我走！你们现在就给我走！”浩宇，你这是怎么了？大半夜的抽什么风啊？婷婷匆匆赶到。浩宇，好了，有什么事情明天早上再说吧。老婆，我要被气死了，不行。这件事情绝不能就这么算了。就这样，浩宇把父母赶回了小高层，刘小云当然也被一起赶走了。你们要是不想和我断关系，你就回那套房子里住吧，以后都别来这里了。回到房间后。
。婷婷把视频打开给浩宇看，当听到他母亲亲口说让他和刘晓云好上，浩宇肺都要气炸了。第二天一早，浩宇母亲打来电话：“如果你们还想认我这个儿子，那就分开住；如果想再搬回来，我们就把房子卖了，换个城市生活，让你们再也找不到。”老婆，你永远不要担心婆媳的问题。这些都是我要解决的事情，以前是我做的不好，以后不会了。还有，这是我的工资卡，里面有三十多万的存款，都交给你，就当替我爸妈给你的补偿吧。婷婷将头靠在浩宇的肩膀上，虽然他挣的钱不多，但是人好三观正，最重要的是浩宇对他是真心的。这个老公婷婷很满意，你们支持浩宇的做法吗？雨儿，我告诉你，你一定要小心，你男朋友这人靠不住，不值得托付。爸，你为什么说浩宇他不可托付？他做人做事都很踏实啊，那是他今天表演的很好，不管是在你面前还是我面前，都装的很好吧。爸这些年在商场上见了很多形形色色的人，多少能看出端倪。爸不想等你吃了亏才知道。爸，我能感觉到他是真心对我的，你真的多想了。但愿吧，希望他是因为爱你才和你在一起的。半个月后，婷婷，你今天下班后，我们去外面吃海鲜大餐吧，我请客。今天是有什么喜事吗？怎么突然想去外面吃饭了？没事，就是想请你吃顿饭。那好吧。几个小时后，婷婷下班后去了约定的餐厅，看见王浩宇把他母亲也带着一起来的。阿姨，你什么时候来的呀？浩宇怎么也没跟我说一声啊？今天早上从乡下打车来了，特意来城里看看我儿子。来，快坐着吃吧。这家店的东西可真是不便宜。是啊，今天浩宇突然说在这里吃饭，我还以为他中彩票了呢。此时，王浩宇的母亲笑了笑。婷婷心里总觉得哪里怪怪的。这顿饭就快要吃完的时候，王浩宇开口了：“婷婷，你吃好了吗？”“吃好了。”“怎么了呀？是不是又囊中羞涩了？”“我去结账吧。”“不是，今天这顿饭其实是分手饭，我们和平分手吧。”婷婷听到浩宇这样说，直接愣住了，不知所措。“能告诉我原因吗？”“我已经跟你说清楚了，今天之所以请你吃这顿饭，就是希望你以后不要纠缠我，好吗？”“就分手吧。”“三个字，你告诉我，这就算跟我说清楚了吗？”那我就实话跟你说了吧，我妈今天特意来城里，是来告诉我家里拆迁了，分了三套房，还有六百万，我现在身价可是已经上千万了，我们之间现在已经不是一个阶层的了，分手了对大家都好。好了，我明白了。还有，今天这顿饭你知道多少钱吗？如果不是我，你或许这辈子都不会来这里吃饭，这将会是我以后常来的地方。物以类聚，人以群分，希望你理解。王浩宇这些话，婷婷只觉得好笑，他是在笑自己。笑自己是个傻子，王浩宇，我觉得你说的对，以我们两家现在的身份，确实部门当户对，确实应该分手。婷婷，其实之前我还是挺喜欢你的，但是你也得理解我的难处。确实，我现在太能理解你的难处了。太好了，我就知道婷婷最懂事理了，以后我们还是能做朋友的。不用了，像我这种阶层的人配不上你，以后我们还是不要来往了。你说的也对，以后我们就是两个阶层的人了，你跟我做朋友也会很辛苦。嗯。要是没有什么事情，你就把我联系方式拉黑吧，我们当面互相拉黑，以后不相往来，这样你好我也好。这就不用啊，没必要做的这么绝吧。我们一起发个朋友圈官宣一下，省得以后别人误会。怎么样？好啊。于是两人发了分手朋友圈，婷婷截屏保存了下来。那没啥事，就这样了吧。谢谢你的晚餐，再见。还有个事，既然都已经说清楚了，你以前送我的礼物我都退给你了。什么意思？我这里有一箱你送的礼物。这都是你之前为了装有钱人给我买的假货，我全部都还给你，还有一些我都没拆开，你还真是贴心。虽然我知道现在已经没有资格管你了，但我身为一个有钱人，还是要劝你一句：你有钱就买，没钱也别装大款，一直买假货送人，这样不好。王浩宇，你确定那一箱子里都是假货？那肯定啊，有人都告诉我了，全是假的，网上都搜不到。这样啊，我可真的是谢谢你了，那你全部还给我吧。婷婷啊，那个我妈还有话跟你说。好啊，有什么话咱们今天就在这都说开吧。婷婷，是这样的，你跟我们家浩宇也算是有缘无分，既然现在都分了，他也将你送的东西都退给你了。阿姨这边给浩宇争取点补偿，不过分吧？不过分，想要什么补偿？阿姨也不跟你多要，就这个账本上的，你给我就行。账本上写满了日常的一些开销，基本都是吃的，都写的明明白白。阿姨也不是那种不讲道理的人，你跟王浩宇好一回。这钱我就给你凑个整，给我两千就可以了。妈，你说的啥呀？妈什么妈？有些事情不在一起了，就应该堂堂正正的说清楚。你看婷婷都没说什么，你在这儿瞎咋呼什么？婷婷呀，阿姨知道你是好闺女
，怪就怪你父母不争气，出身差了，配不上我家浩宇。你们虽然有感情基础，但也终究没有这个缘分。阿姨也觉得惋惜，但是阿姨没办法。阿姨，我给你转两千一百元，多的就当是利息吧。就这样，婷婷与王浩宇和平分手了。一个月后，婷婷再次遇到了王浩宇。浩宇，没想到你的前女友还是我的同事呢，好巧啊，婷婷。是啊，真的好巧。不过婷婷。你跟浩宇分手也挺好，省得整天在公司里跟我们领导勾勾搭搭的，到时候对王浩宇名声也不好。勾勾搭搭，你什么意思啊？非要说的那么清楚吗？果然，没有身份家世的女人就喜欢靠着某些东西上位。你也有点自知之明，别成天死皮赖脸的，看见个有钱的男人就往上贴，不然跟你做同事都觉得丢人。确实，像王浩宇这么有钱的，我确实配不上。你俩也确实合适，我家也拿到了拆迁款，自然是门当户对。我说今天怎么突然这般硬气了？原来也是突然变成有钱人了，知道怎么嘚瑟呀？行，祝你们百年好合好了，不多聊了，我就先走了。婷婷说完，转身就走了。当天晚上，婷婷回到了家，因为白天的事让她心情不太好，结果一家人都来关心婷婷。闺女，你这是怎么了？哥，给我来碗米饭。妹妹，你不是不吃碳水，要保持身材，好等着你家那个男朋友求婚吗？他已经把我甩了，说我们不是门当户对。要我去找门当户对的？什么？他是哪个集团老板的孩子，敢这么瞧不起我闺女？妹妹，这人是谁？哥倒要看看他有多大能耐。行，你帮我查查有没有一个叫王浩宇的，他得罪我了，很严重的那种。闺女放心，就是他爸在厉害，爸爸也给你出了这口气。不是，他家就是拆迁了，拿了三套房跟六百万而已。什么？才五百万就觉得你配不上他了？此时，大哥看着地上那箱子礼物，陷入了沉思。我估计你这一箱子东西就不止六百万了吧？你确定他脑袋里装的不是豆腐渣？哥，你好好说话，我们还能做兄妹？一个拆迁户而已，儿子，这事就交给你了。嗯，男人们的事情就交给你了，你可得替你妹妹出口气。爸妈，你们就放心吧，这个事情我一定能办好。对了，小妹，你这次不会明天又复合了吧？再也不会了，他已经有新的对象了，就是咱们公司的员工。你认识那个新对象吗？我看你这个样子应该是见过了，就是咱们公司的那个张小云。听说他家也有拆迁款，他今天还说我天天和你勾勾搭搭，真是气死我了。什么？这是就怨你爸，非要让女儿你跟我姓，说什么？这才是爱我的表现。现在这人也真是的，怎么就按姓氏区分？是不是一家人呢？爸妈，你们不知道那个女人真是一言难尽啊。哥，她怎么一言难尽了？说来听听。说她干嘛？说他还不如说说你这一箱子奢侈品该怎么办。第二天，婷婷带着那箱东西出门了。刚失恋都不休息两天吗？你这样我压力很大的。我不上班还不把你一个人累成狗啊？还是我妹心疼我。走吧，哥送你去上班。婷婷父母在她毕业以后就成了甩手掌柜，美名其曰让兄妹俩自由发展，其实就是他们想过二人世界。目前家里的公司都是大哥在管着，婷婷低价处理那一筐东西，同事们都是识货的人，都在抢着要。哎呀，让我来看看这是谁把我们部门当菜市场了，还敢摆地摊！大家伙，他这些东西来历不明，真假都不知道，你们就敢买呀？张小云，你确定我卖的这些东西都是假货吗？哼，就算是真的，谁也不清楚你是怎么搞来的这些。对了，周末是我的订婚宴，大家可一定要来啊！好的，我们一定来。周末那天，婷婷，我们已经分手一个多月了，而今天是我的订婚宴，你是来闹事的吗？我只是临时想起我们分手的那天，你母亲有句话说的很对。当你母亲说两个人若是不在一起了，那就应该将过往花销都算个清楚，然后再列个清单。我被你甩得措手不及，虽然明白这话有道理，但我也没有来得及准备。今天你就要跟别人订婚了，所以我就想在这订婚宴之前将我们的事给了结了。婷婷说完，就将厚厚的笔记本给了他。王浩宇，不就是他给你花的钱吗？花了多少你都给他就是了，在人家订婚宴上闹。也真的是不知羞耻。王浩宇接过笔记本，看着账单，久久不能回神。一顿饭几千块钱，一双鞋上万。这两年来，大小节日、纪念日，那一箱子东西不过是婷婷买的东西的冰山一角。什么？怎么可能这么多呀、啊？你哪里有不明白的，都可以问我。还有你这一整身定制的衣服，应该都是我送的。这些都是你造假的。你一个工薪家庭的女孩子，怎么可能给我花了这么多的钱？而且我这身衣服是我自己买的。你自己买的？那买衣服的发票呢？丢了丢了。你可知道这些高级定制的衣服都有定制卡的？你没有，我有。说完
。婷婷拿出一堆卡片，这些都是珠宝配饰，还有衣裳的定制卡。在场的人也都见过世面，一眼就明白谁在说话。这个时候，大哥来了，老板，你可算来了。这婷婷是疯了，胡编乱造了个清单出来，要讹钱，你可要为我做主啊！婷婷大哥却不理他。结果王浩宇手里的清单看了老半天，我记得你上学那会儿零花钱不多啊，是不是都省下来给这个小子花了？听见了吗？我们老板都说了，你上学的时候没钱，所以这也都不是你送的。大哥一扭头看着张小云，冷冷的说了两个字：“你给我闭嘴！”这气场，张小云瞬间大气都不敢喘。王浩宇是吧？我很早就知道你了，这些清单也是真的，所以你快点把钱给他转过去。一听真的要给钱，张小云顿时不乐意了。那可是近百万呢。夏总，你怎么可以这样？你是谁啊？我们很熟吗？夏总，我是你手下的员工啊。哦，那你被开除了。什么？当初张小云走了不少关系才进了立夏集团，现在就这么被一句话给开了，怎么能甘心？老板，就算你为了这人要我离开公司，你也要给我一个正当的理由吧？理由有两个：第一，你在公司造谣生事，破坏公司内部团结；第二，你竟敢当着我面欺负我妹妹。此时，围观的同事突然交头接耳起来。我的天哪，婷婷居然是我们夏老板的妹妹！此时，张小云脸色苍白的看着婷婷，浑身都颤抖了起来。王浩宇，你别在这愣着了，快点转钱给我，我还有事呢。王浩宇咬着牙给小云转了一百万。走吧，跟这种人废什么话？大哥带着婷婷离开了现场。小妹，接下来去哪？不知道，回去加班吧。你要是不想上班，就别回去了。哥等下有个聚会，你就当个女伴去溜达溜达，当散心吧。就这样。婷婷坐上了哥哥刚买的八百万的新车，开车出去没多久，到斑马线等红灯时，刚停下来，就听到后面传来了砰的一声巨响，兄妹赶紧下车查看，干什么呢？现在什么灯都看不见吗？婷婷，我我不是故意的，我只是着急来追你了。没有人会在追尾之后说自己是故意的，这可是八百万的新车，你自己好好想想该怎么赔吧。婷婷，对不起，我真的不是故意的。王浩宇看婷婷不说话。又接着求情，这不是你家的车吗？你是我女朋友啊，还赔什么赔啊？我呸！谁是你女朋友啊？你要点脸行吗？你未婚妻还在里面呢。这是我哥刚买的新车，落地八百万。婷婷哥哥直接拿出行驶证，一把扔到了王浩宇身上。王浩宇颤抖的接过行驶证，顿时脸上惨白，腿都在抖。那行驶证上果然是写的婷婷大哥的名字。赔钱吧，王浩宇！我看你家拿到的那点拆迁款，估计赔不起，还是赶紧卖房吧。而这个时候。刘小云和他弟弟也追了上来，婷婷赶紧指着变形的车对刘小云说道：“刘小云，这是你未婚夫撞的，他赔不起的，你给垫垫呗。”开什么玩笑，这车一看就不便宜，我怎么赔得起？然后刘小云咬了咬牙，转过头狠狠地给了王浩宇一巴掌。刚才你把我一个人丢在订婚宴上，现在我追过来就是要跟你说清楚，我们两个之间已经完了。刘小云说完就准备离开，可是却被浩宇母亲拦住了：“不行。”你家连我们家的二十八万彩礼钱都收了，要走必须要给个说法。王浩宇母亲看着刘小云，满脸都是厌恶。当初我就跟王浩宇说，你不是好人，可他就是要跟你在一起。你要走可以，现在赶紧把二十八万彩礼给我拿回来。可刘小云不像婷婷当初那么好说话，二十八万可是他好多年的工资，怎么可能拿了还给他吐出来？这事儿是你儿子对不起我，我没告你家骗婚就不错了。还想要钱？刘小云说着就想推开王浩宇母亲走人，王浩宇母亲可不是省油的灯，直接拦了上去，然后两个人就拉扯起来。婷婷跟大哥在一旁看戏，他们这拉扯十分热闹，而王浩宇却突然被刘小云的弟弟按倒在地。要不是我姐说将来你家的钱都给我花，你真的以为我姐会嫁给你这个穷鬼啊？什么？原来你姐就是一个伏地魔呀！王浩宇挑来挑去挑了个伏地魔，不过婷婷觉得挺配的。此时，王浩宇母亲过来对着婷婷说：“婷婷啊，这小情侣之间哪有不吵架的？何必闹成这样？这刘小云不过就是来暖场的。今天要订婚的新娘是你呀、啊，阿姨，你是猴子请来搞笑的吧？你也不看看你们家是什么身份，就你儿子这个样子，他配得上我吗？”婷婷，你不要再跟我生气了，我之前都是鬼迷心窍了，你就原谅我这一次吧。抱歉呢、啊，我那天也是听了你的，我也舍不得你。但是我觉得你说门当户对这四个字确实挺对的。我以前不懂这些，只觉得有爱情就够了。这还是你教会我的。婷婷，我要爱情不要面包，我爱你，我不能离开你。王浩宇，事已至此，你就不要再说这些话来恶心我了。哥，这边的事情你叫人来处理吧。这里真是太晒了，我要回去了。已经叫人了，我怎么舍得让你一直这么被晒着
。很快，大哥的司机又开来了一辆车，最后让王浩宇赔了一百万，算上之前的九十万。王浩宇母亲找婷婷要回了两千一百元，却赔了一百九十万。半个月过去了，婷婷本来想着以后再也见不到这些人了，突然有一天，她却被王浩宇拦在了家门口。婷婷，我爱你，请你原谅我，我们重新在一起吧。王浩宇想趁机抱住婷婷，婷婷就吓得连连后退。眼看就要抱住的时候，突然一个魁梧的人挡在他面前。婷婷，他是谁？没想到你这么快就有了新欢。说完，王浩宇扭头就走了。婷婷一脸茫然的看着眼前的这人。这位先生，不好意思，谢谢你。不用谢，举手之劳而已。婷婷小姐，以后还是小心些。你认识我呀？看来你是真的记不起来我了。我是小明啊，小明啊。我想起来了。你不就是全家搬去外地了的小胖子吗？你要不说你的名字，我还真的认不出你了。当年你那个身材就跟胖墩似的，现在居然瘦了这么多，差别太大了。那都是小时候的事情啊。那会你还拿好吃的骗我给你当保镖。你忘了这事就不要说了。就在这时，大哥不知道从哪儿冒了出来。看来你们两个已经相认了，那就不用我再为相亲做铺垫了。哥，你在说什么？什么相亲呢、啊？你在开玩笑吧？小妹，爸说了。既然你已经想通了要找个门当户对的，那小明就是最合适的。哪里合适啊？我们都多少年没见了。这没有关系啊，我们不仅门当户对，还是青梅竹马，而且有感情基础，还可以产业互补等等。这个节奏不太对，我怎么觉得自己好像被套了？小妹，反正你现在也是单身，就先当朋友相处呗。大哥开始不停的敲边鼓，婷婷直接找了个借口溜了。第二天，小明以长辈朋友家孩子的身份。堂而皇之的住在婷婷的家里。婷婷，我跟你爸要去国外旅游，你哥又要出差，只能麻烦你照顾小明了。婷婷母亲说完就离开了。本来以为跟小明两个人在一个屋檐下会不习惯，可小明好像很了解婷婷，不会让婷婷不舒服。甚至婷婷后来都觉得，要是有天能找个这样的老公也不错。一天晚上，婷婷出门夜跑，没想到遇到了王浩宇。婷婷，我错了，求求你原谅我，我发现我离不开你。你回到我身边好不好，王浩宇？你再这样跟着我，别怪我不客气啊！你到底要怎么样才能原谅我？从我出现的那一刻开始，他无论怎么都不会原谅你了。婷婷一听这话，顿时就红了脸。婷婷，本来我还想再晚一点跟你说的，但是现在看来，我必须要说的。婷婷，我喜欢你，以后就让我像小时候那样保护你吧。婷婷支支吾吾的说道。好的。王浩宇见状，最后只能灰溜溜的离开了。有些人错过就是错过了，只能说情深缘浅，错过才会有新的遇见，所以请珍惜拥有，别等失去了又去后悔。